కొత్తగా అపాయింట్ అయిన వ్యక్తి అంత డేర్ చేయడు వెళ్ళి నేను సప్లై తీసుకోకుండా నేను చేస్తానని అంత డేర్ చేయడు ఇక్కడ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ ఉంది ఇది ఎల్టీ లైన్ ఫో అంటే మూడు ఫేసులు ఒక నోటర్లో బట్ ఇది మనం హెచ్డి అని కూడా అనుకుందాం మూడు ఫేసులు ఏమంటే హెచ్డికి లెవెన్ కేవి లైన్కి థర్టీ త్రీ కేవీ లైన్ అయినా సరే మూడు ఫేసులు ఏమంటాయి అయితే ఎల్టీ లైన్కి మాత్రమే ఒక నోటర్లు ఉంటుంది అయితే ఎల్సీ తీసుకోవాలి ఈ వర్క్ ఈ లైన్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈ లైన్ కామన్ గా ఈ పోల్ మీద ఉంది ఈ పోల్ మీద ఉంది ఆ పోల్ మీద అంటే మూడు పోల్ మీద కూడా కామన్ గా ఈ లైన్ ఉంది అయితే ఈ మూడు పోల్ మీద లైన్ ఉంది ఇక్కడ చూసారా ఇది సపరేటు అంటే ఈ లైన్ కి ఈ లైన్ కి సంబంధం లేదు ఇది వేరే అంటే ఆ పోల్ ఉంది కదా మనం ఎల్సీ తీసుకుంటే సపోజ్ ఈ లైన్ ఎల్సీ తీసుకున్నాం ఆ పోల్ ఉంది చూసారుగా ఈ పోల్ మీద కేవలం ఈ లైన్ మాత్రమే ఉంది ఓకేనా బట్ ఈ లైన్ లేదు అవతల ఎల్ లైన్ లేదు ఈ లైన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈ పోల్ ఎక్కొచ్చు ఆ పోల్ మీద ఇది ఈ లైన్ ఏముంది కదా ఆ పోల్ కూడా ఎక్కుతానంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఈ పోల్ మీద ఈ లైన్ తో పాటు ఇంకొక పైన ఇంకొక లైన్ కూడా వచ్చింది ఇది ఎటు నుంచి వచ్చింది ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చింది లేదా ఏ లెవెన్ కేవీ లైన్ ఫీడర్ ఇది వేరే ఇండస్ట్రియల్ ఫీడరా అగ్రికల్చరల్ ఫీడరా ఏదైనా పర్టికులర్ వేరే ఏదైనా మోటార్లకి ఏదైనా వెళ్ళిందా ఇది కూడా మనం ఒకసారి చూడాలి అందుకే కొత్తగా జేఎల్ఎం గా అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీకు ఒక ఏరియా నియమించారు సపోజ్ మీకు కొత్త ఊరు మీకు ఇచ్చారు కొత్త ఊరు సెక్షన్ లో నువ్వు పనిచేయాలి ఆ కొత్త ఊరు సెక్షన్ లో నువ్వు పనిచేయాలంటే మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ముందు కొత్త ఊరు వెళ్ళాలి కొత్త ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు పనిచేయాలి ఖాళీగా ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ రోజు ఈ రోజు మీరు అపాయింట్ అయ్యారు ఫస్ట్ చేసిన పని ఏంటంటే కొత్త ఊరు వీధులు మొత్తం తిరగాలి మీ లైన్ లిటిల్ ఈ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వచ్చింది ఓకే ఇది పలానా ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఈ మూడు పోలు మీద ఈ లైన్ ఉంది బట్ ఈ ఇదే లైన్ కి సంబంధించి లాస్ట్ పోల్ వచ్చేసరికి కట్ పాయింట్ వచ్చింది బట్ ఈ పాత లైన్ కి కింద ఉన్న లైన్ కి జంపర్ లేదు అంటే ఇది వేరే లైన్ అర్థమైనా స్కెచ్ చేసుకోవాలి ఓకే మనకు పోల్ నెంబర్ వన్ పోల్ నెంబర్ టూ పోల్ నెంబర్ త్రీ పోల్ నెంబర్ వన్ మీద పాపాయ పాలెం వెళ్ళే లైన్ వచ్చింది అంటే కొత్త ఊరు బట్ పాపాయ పాలెం వెళ్ళే లైన్ పోల్ నెంబర్ వన్ మీద ఉంది కాబట్టి పోల్ నెంబర్ వన్ మీద పోల్ పని చేయాలంటే కొత్త ఊరు లైన్ ఎల్సీ తీసుకోవాలి యాజ్ ద సేమ్ టైం పాపాయ పాలెం లైన్ కూడా ఎల్సీ తీసుకోవాలి అదే టైంలో అయితే పోల్ నెంబర్ వన్ స్కెచ్ లో ఉండాలి పోల్ నెంబర్ వన్ మీద పని చేయాలంటే ఏమేమి ఎల్సీలు తీసుకోవాలి కొత్త ఊరు కావాలి పాపాయ పాలెం కావాలి ఈ రెండు ఎల్సీలు తీసుకోకుండా ఈ పోల్ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎక్కకూడదు ఇది పూర్తిగా మైండ్ లో ఉండాలి ఒకటి స్కెచ్ మనం ఒక స్కెచ్ గీసుకున్నప్పుడు అదే టైంలో ఇది వచ్చేసరికి పోల్ నెంబర్ టూ మన స్కెచ్ లో ఏముంది పోల్ నెంబర్ టూ లో ఇదే లైన్ కొత్త ఊరు లైన్ ఇది వడ్డీ సంఘం లైన్ మా గ్రామం వడ్డ సంఘం విలేజ్ వడ్డీ సంఘానికి వచ్చిన లైన్ ఇది అంటే ఇప్పుడు పోల్ నెంబర్ టూ మీద పని చేయాలి పలానా పలానా ఏరియాలో పోల్ నెంబర్ టూ లో వర్క్ చేయాలంటే ఏమేమి లైన్ ఎల్సీ తీసుకోవాలి వడ్డీ సంఘం మనకు ఎల్సీ కావాలి అదే టైంలో కొత్త ఊరు కూడా ఎల్సీ కావాలి అదే పోల్ నెంబర్ త్రీ కాడికి వచ్చేసాం పోల్ నెంబర్ త్రీ కాడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమి ఎల్సీ కావాలి చాలు మనకి ఆ పాపాయ పల్లెలో ఎంతో సంబంధం లేదు వడ్డీ సంఘంలో ఎంతో సంబంధం లేదు మనకి కేవలం కొత్త ఊరు మాత్రమే ఇది జస్ట్ మైండ్ లో ఉంటే సరిపోదు మనం ఈ రోజు కొత్తగా అపాయింట్ అయ్యాం పలానా ఏరియా ఈ వడ్డి సంఘం గ్రామంలో వర్క్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వడ్డీ సంఘంలో ఈ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది ఈ లైన్ మీద ఈ ఫీడర్ రాకుండా వేరే ఫీడర్ ఏమైనా ఉందా వేరే లెవెన్ కేవల్ లైన్ క్రాసింగ్ ఏమైనా వచ్చిందా ఈ లైన్ కి ఏదైనా జంపరింగ్ ఉందా జంపరింగ్ లేదా కామన్ త్రూ వెళ్ళిపోయిందా ఇవన్నీ కూడా మనం చూసి పేపర్ మీద ఎక్కియాలి పోల్ నెంబర్ వన్ లేకపోతే పలానా రోడ్ రోడ్ నెంబర్ వన్ లో ఇన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి ఈ పోల్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇన్ని దాకా ఈ నెంబరింగ్ పలానా పోల్స్ ఉన్నాయి ఈ పోల్ మీద వర్క్ చేయాలంటే పర్టికులర్ గా ఈ లైన్ ఎల్సీ కావాలి లేదా పాపాయ పాలెం వడ్డీ సంఘం లైన్ ఎల్సీ తీసుకోకుండా పోల్ నెంబర్ టూ ఎక్కడానికి లేదు వడ్డీ సంఘంతో పాటు కొత్త ఊరు కూడా మనకి ఎల్సీ కావాల్సిందే ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా మనం జస్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే కుదరదు పేపర్ మీద ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ ఎల్సీలు తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా సపోజ్ ఏఈ గారు ఎల్సీ ఇచ్చారు ఓకేనా ఏఈ గారు ఎల్సీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకోవాలి ఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మీరు సైట్ లో ఉన్నారు అక్కడ స్టిక్ షిఫ్ట్ ఆపరేటరు ఇక్కడ ఏఈ గారు లేదా ఎల్ఐ గారు ఎల్సీ తీసుకునేవాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేసే నువ్వు ఈ ముగ్గురు కూడా కాన్ఫరె
ముందు కింద ఎరతగలపాలి తర్వాత పైకి తీసుకెళ్ళి సపోజ్ నువ్వు ఈ వైర్ ఈ వైర్ కలుపుతున్నావు వైర్ని ఫస్ట్ పట్టుకొని ఎరత కలపకూడదు ఏదైతే ఎరత ఉందో ఎర్తని ఇలా టచ్ చేసి ఇలా కలపాలి అప్పుడు నువ్వు పట్టుకునే ఏం కాదు బట్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు వైర్ని ఇలా పట్టుకొని తీసుకు ఎరత ఇలా పెడతారు అది చాలా ప్రమాదం తెలీదు అంటే ముందే నుంచి అంటే జస్ట్ ఇట్లా దీని టచ్ చేస్తే తెలిసిపోయింది సప్లై ఒకవేళ సప్లై ఉందనుకో నువ్వు ఎర్త కింద పట్టుకుంటావు కాబట్టి నీకు వెంటనే అర్థం అయిపోయింది అది లైట్గా ఎర్త వస్తున్నా ఇండక్షన్ వస్తున్నా నీకు అర్థం అయిపోయింది వెంటనే ఇది ఈ విధంగా దీన్ని ఇట్లా చుట్టి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వైర్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగా తీసుకెళ్ళాలి ఎర్త కలిపేది ఎప్పుడైనా సరే ఈ విధంగానే కలపాలి అంతేగాని మీరు ఇటు నుంచి తీసుకొని వెళ్ళి నేను కింద ఎర్త కలుపుతానంటే అది ప్రమాదం లేదా ఇక్కడ కింద కలిపాను కదా అన్న ధైర్యంతో నువ్వు దీన్ని ఎర్త వేరు నువ్వు చేత్తో ఫేస్ వేరు నువ్వు చేత్తో పట్టుకున్నా కూడా ప్రమాదం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం పైకి ఎక్కిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ ఇలాంటి ఒక సిస్టంలోనే ఎర్త కలిపే విధానం చేయాలి నెక్స్ట్ అంటే చాలామందికి తెలుసు ఈ విషయాలు బట్ తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలియాలని ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను తర్వాత చాలా అంతకుముందులాగా ఏమి లేదు కొత్తగా టెక్నాలజీ చాలా వచ్చింది లైవ్ టెస్టర్ అని ఒకటి వచ్చింది అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది ఆ టెస్టర్ మనం లెవెన్ కేవీ లైన్ అంత హైట్లో ఉంది కింద ఉండి జస్ట్ మనం ఆన్ చేసి పెడితేనే లైవ్ సప్లై ఉంటే బజర్ వస్తూ ఉంటుంది లైట్ ఎలుగుతూ ఉంటుంది ఈ లైవ్ టెస్టర్ వాడండి ఖచ్చితంగా ఎర్తలు మీరు ఎక్కడ పనికి వెళ్ళ సరే ఎర్తలు మీ లైన్ మ్యాన్ ఎల్ఐనో ఏఈ గారినో ఎర్తలు అడగండి వాళ్ళు ఎర్తలు ఒకటి కటింగ్ బేర్ ఒకటి లైవ్ టెస్టర్ ఒకటి ఇవి ఎప్పుడు కూడా మీరు అందుబాటులో పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం మీరు ఇలా చేసే పనే అది మీకు యుద్ధం లేదా యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు ఆయుధాలు లేకుండా యుద్ధానికి వెళ్తాడా అలాగే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ నాకు కటింగ్ బేర్ ఉంటే సరిపోయింది అనుకుంటే కుదరదు ఎర్తలు కూడా ఒక ఏమిటి చూసేవా డాలు ఈ ఇతని చేతిలో ఉన్న కత్తివి యుద్ధం చేయడానికి పనికి వస్తాయి బట్ ఎదుటి నుంచి వచ్చే ప్రమాదాన్ని ఆపుకోవాలంటే ఇలా డాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ డాలు అంటే చేతికి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఇలా తగిలించుకుంటారు ఒక పెద్ద బేషన్ లేకుంటుంది ఎదుటి బాణ వేసిన ఒక గుద్దు గుద్దిన ఆపాలంటే టక్ మరి డాలు అడ్డం పెట్టుకొని మనం ఆ ఎదురు నుంచి వచ్చే ప్రమాదాన్ని ఆపుకోవడానికి డాలు అవసరం అలాగే నీకు కరెంటు ఎంతో ప్రమాదకరం దీన్ని నువ్వు నువ్వు పని చేయడానికి నీకు కటింగ్ లేరు ఇంకా మిగతా మిగతా సామాన్లు అయిన పనికి వస్తాయి బట్ నువ్వు ఆ సప్లై కానీ రిటర్న్ వచ్చి నీకు ప్రమాదం చేసే పరిస్థితి ఎదురొచ్చిందంటే నువ్వు కాపాడుకోవడానికి డాలు లాంటిది ఎర్తమైన అర్థమైందా అందుకని ఎర్తలు ఖచ్చితంగా వాడాలి ఎర్తలు లేకుండా యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు డాలు లేకపోతే వీడు ఎదుటి వాడిని చంపుతాడు ఎదుటి వాడు కూడా ఇటు పోటీ చేస్తే ఎర్తలు గెలవలేడు ఖచ్చితంగా ఓడిపోతాడు ఎక్కడ కూడా అంతే ఎర్తలు లేకుండా నువ్వు పని బాగా చేస్తావు నెంబర్ వన్ పని చేస్తావు నువ్వు పని చేస్తే ఎవరు పేరు పెట్టాడు బట్ ఎదురు నుంచి సప్లై వస్తే ఎవరు ఆపలేరు అదే డాలు చేతిలో ఉంటే అదే ఎర్త ముందుగానే వేసుకుంటే నేను ఎవరు ఏం చేయలేదు వీటిని నిర్లక్ష్యంగా తీసుకోవడం అబ్బో ఈ చిన్న పని కోసం ఎర్తలేం వేద్దాంలే అనుకోవడం ఒక జీవితం భార్య తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇతని మీద డిఫెండ్ అయి ఉంటారు ఒక చిన్న నిర్లక్ష్యం ఒక ఐదు నిమిషాల పని ఒక్క నిమిషం పని అని చెప్పి నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల జీవితాన్ని కోల్పోయారు ఇప్పుడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కుర్రాడు కొత్తగా జాబ్ వచ్చింది మ్యారేజ్ కూడా అవ్వలేదు కుటుంబం అంతా ఏమైపోతుంది ఆ శోకం ఎవరు తీర్చేది కాదు అందుకని కొంచెం నిర్లక్ష్యం అనేది వద్దు ఈ విషయాలు ఏంటంటే కొత్తగా జేఎల్ఎంలుగా అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు కొత్తగా జేఎల్ఎంల కోసం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా ఇవి చాలా అవసరం ఇంతేకాదు తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు ఏంటంటే జీ రీసెంట్గా జేఎల్ఎంకి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే మేము పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు ఈ విధంగా మా మీద అజమాయిషి చేస్తున్నారు సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎవరైజ్ ఎవరి మీద అజమాయిషి చేయరు కేవలం ఏంటంటే మనకు అవగాహన లేదు కాబట్టి అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ పైన ఉన్న అధికారులతో మంచిగా మాట్లాడండి మంచిగా మాట్లాడి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు కావాల్సిన ఏదో తీసుకోండి మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది ఏంది వర్క్ చేయడం మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మేము దేనికి సంబంధించిన వాళ్ళం పోలి ఎక్కాలా వద్దా మేము కిందే ఉంటాం మాకు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పర్మిట్ అయ్యేది అప్పుడు ఎక్కాలి అనే విధానాలు కూడా కొంతమందిలో ఉన్నాయి అంటే ఏది రైటు ఏది రాంగ్ అనేది నేను చెప్పను కానీ మనం లైన్ మ్యాన్ అవ్వాలంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంది ఐటీఐ పోలెక్కి దిగాలి అంటే నువ్వు పోలెక్కే పని లేకుండా పోలెక్కి దింపుతారు ఇక్కడ నువ్వు చేసే వృత్త
తీసుకొని ఒక అండర్స్టాండింగ్ లో పని చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళి నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఏ ఏ లైన్ ఎట్టి నుంచి వచ్చింది ఏ లైన్ తర్వాత ఇది ఒకటే కాదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఎర్తల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎల్సీల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ తెలియని ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇది సినిమా హాల్ ఏంటిది ఇది సినిమా హాల్ ఇప్పుడు లైన్ ఈ లైన్ కి ఇక్కడ అరిటి చెట్టు ఉంది కదా అరిటి దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది లెవెన్ కే లైన్ పై నుంచి వచ్చింది అరిటి దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపేశాం బట్ ఈ లైన్ లో నుంచి సినిమా హాల్ కనెక్షన్ వెళ్ళింది ఓకేనా అయితే సినిమా హాల్ అతను మనం ఇక్కడ ఈ లైన్ లో వర్క్ చేయాలని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని బంద్ చేసాం ఓకే బంద్ చేసిన తర్వాత ఇలాగ చేంజ్ అవర్ ఒకటి ఉంటది అంటే ఈ వీళ్ళకి మన కరెంట్ పోగానే చేంజ్ అవర్ ఇట్లా మార్చుకుంటారు అంటే ఈ మెయిన్ సప్లైలో నుంచి లోపల జనరేటర్ నుంచి సప్లై వచ్చేలాగా వస్తుంది వాళ్ళకి సప్లై వాళ్ళకి సినిమా హాల్ బట్టి రన్ అయిపోయింది అయితే ఈ చేంజ్ అవర్ దగ్గర ఏమైందంటే ఒకసారి కరెంట్ మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది ఈ వైర్లో అర్థమైందా అక్కడ సినిమా హాల్ ఉంది ఏదైనా ఒక మంచి సంస్థ ఏదైనా ఉంది వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కరెంట్ కావాలి వాళ్ళు జనరేటర్ పెట్టుకుంటారు ఆ జనరేటర్ పెట్టుకున్నప్పుడు వీళ్ళు కనెక్షన్ ని చేంజ్ అవర్ లో మార్చినప్పుడు సంథింగ్ ఏదో కనెక్షన్ రాంగ్ అయ్యో వాళ్ళకి జనరేటర్ వేసుకుంటే ఆ సప్లై రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ వైర్లు మొత్తం వస్తుంది నువ్వు పోలేకి పని చేయాలి ఇక్కడ లెవెన్ కేవి ఎల్సీ తీసుకున్నావు ట్రాన్స్ఫర్ అని ఆపేసావు పోలేకి పని చేయాలని చెప్తున్నావు షాక్ కొట్టిదా కొట్టదా ఎందుకు లైన్ ఆపేయంగా ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ వస్తుంది అందుకని మనం చేసే ఏరియాలో ఏమి ఉండి ఏదన్నా ఇండస్ట్రీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనం ఒకవేళ ఆపేసినప్పుడు వీళ్ళు జనరేటర్లు ఏమైనా వేస్తారా సినిమా హాల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనం లైన్ ఆపినప్పుడు ఇటు నుంచి సప్లై వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా పెద్ద బిల్డింగ్ ఏదైనా ఉందా వీళ్ళు ఇన్వెంటర్లు ఏమైనా పెడతారా ఇన్వెంటర్ నుంచి కూడా సప్లై రిటర్న్ వస్తుంది తెలుసా మామూలుగా అవి రిటర్న్ ఇది అంటే మనం పని చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మన మైండ్లో ఉండాలి ఏదో జస్ట్ పోలేకం ఎర్తలు వేసుకున్నాం అని అంటే మాత్రం కూడా సరిపోదు ఎర్తలు కూడా ఇట్ వేసుకోవాలని కూడా తెలియాలి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ కి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ అరటి చెట్లు కాడు అనుకుందాం ఈ పోల్ మీద పని చేయాలి నువ్వు ఎరతలు ఇక్కడ వేస్తాడు సరిపోయిద్దా నువ్వు ఆ పోల్కి నో ప్రాబ్లం బట్ లైన్ అటు నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇటు నుంచి జనరేటర్ ఉందని డౌట్ ఉందిగా అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అటు నుంచి లైన్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ అయిపోయి ఇటు నుంచి వెళ్ళదు అనుకో సప్లై నువ్వు ఇటు అయిపోయినా నో ప్రాబ్లం ఇటు ఏం లేదు లైన్ క్రాసింగ్లు ఏం లేవు ఇటు పక్కన వేరే కనెక్షన్లు కూడా ఏం లేవు అటు పక్కన వెరతే సరిపోయింది కానీ ఇటు పక్క నుంచి కూడా ఏదైనా సప్లై వచ్చే అవకాశం ఉంది సప్లై లేదు ఎల్సీ తీసుకున్నాం అయినా సరే ఏం చేయాలంటే నువ్వు ఈ పోల్ మీద పని చేయాలంటే ఇటు నుంచి కూడా రావచ్చాము ఇటు నుంచి కూడా పైన లైన్ క్రాసింగ్లు ఉన్నాయి అటువైపు నుంచి కూడా లైన్ క్రాసింగ్లు ఉన్నాయి అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఈ పోల్ వైపుకి ఎర్తలేయాలి ఆ పోల్ వైపుకి ఎర్తలేయాలి అప్పుడు నువ్వు మధ్యలో వర్క్ చేస్తే నువ్వు సేఫ్ అర్థమైందా ఇటువంటి విషయాల్లో ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఎర్తలు ఉంటాయి అక్కడ కొంతమంది వీటికి వెళ్తా ఉంటారు ఆ వైరు ఎర్త వైర్లు ఏమైతే కింద కింద భూమిలో కొంతకాలానికి తుప్పు పట్టిపోయి కట్ అయిపోతుంది కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లోకి వెళ్ళే ఫేస్ కనెక్షన్ ఫేస్ని ఈ బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బాడీ ఉంది కదా ఈ బాడీకి ఆ ఫేస్ కనెక్షన్ ఈ ఆయిల్ నుంచి రాకుండా మధ్యలో ప్రొటెక్ట్ చేసేదే ఈ ఎర్త్ ఈ ఎర్త్ ఉన్నంత బట్టికి ఈ బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బాడీకి కానీ ఈ ఎర్తలకు కానీ ఈ ఫేస్కి సంబంధం ఉండదు ఈ రెండు కూడా పరస్పరం వ్యతిరేకమైనటువంటి అనమాట ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మర్ పట్టుకున్నా కూడా అది ఎర్తే నువ్వు ఎర్తే నో ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే ఈ కింద ఎర్త కట్ అయిపోయిద్దో తుప్పు పట్టో ఏదైనా ఇదైపోయి వెంటనే నీకు ఈ ఫేస్ ఈ ఎర్తలో నుంచి సప్లై అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు దీని మీద వీళ్ళు ఈ పని చేసినప్పుడు ఏమైంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతాం అండి కారణం ఇదే అర్థమైందా ఇలాంటి విషయాలన్నిట్లో కూడా అవగాహన ఉండాలి తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ మనం పోలికిన తర్వాత కూడా పని చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంత ఎత్తలు చేసినా ఏం చేసినా మనం మినిమం మనకు ఒక అలవాటు పడిపోవాలి ఎలాంటి అలవాటు రావాలంటే ఇందులో సప్లై ఉన్నదో లేదో తర్వాత మనం అయితే ఆపేశాం నమ్మకం ఉంది అయినా సరే నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిర్లో ఏళ్ళని టచ్ చేయాలి ఇది లైన్ కదా ఒకేసారి పట్టుకోకూడదు వైర్ని ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనం పోలెక్కినప్పుడు ఒకేసారి ఇలా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇలా కొడతారు ఉందా లేదా ఇలా పట్టుకుంటారు అది కాదు కరెక్ట్ ఎయిర్లో
ఇలా గాలిలో ఇట్లా అనాలి పర్లేదు ఏమని పెరిగింది ఇంకొంచెం దగ్గరికి ఏమని పెరిగింది ఇంకొంచెం దగ్గరికి అప్పుడు అలా థర్డ్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ తగిలేలా చేయాలి అదే థర్టీ త్రీకి ఏమి లేదు కనీసం జాన గ్యాప్లో ఇలా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కొద్ది కొద్దిగా మాకు ఏమని పెంచాలి అప్పుడు టచ్ చేయాలి అంటే మనకి కనీసం ఆ లైన్ పవర్ను బట్టి మనం టచ్ చేసే విధానం ఉండాలి కొంతమంది ఎల్సీ తీసుకున్న తర్వాత ఇండక్షన్ అని కాదు మనకు ఆ లైన్ ఇచ్చాడు లేదు అని క్లారిటీ లేదు కదా కన్ఫామ్గా తెలియదు కదా దానికోసమని మనం ఇలాంటి సేఫ్టీస్ కొంచెం ముందుగానే ఎట్లా తర్వాత ఓకే దగ్గరికి ఎట్లా తగిలినా కూడా ఏమని పిలేదంటే దానికి ఏమి ఇండక్షన్ లేదు హెల్త్ సప్లై లేదు అని మనం దాన్ని నిర్ధారించుకొని పనిచేయవచ్చు ఇంకా దీని సంబంధ సపోజ్ ఇది ఈ వైర్ ఉందా ఈ వైర్లో ఎర్త్ ఉంది ఓకేనా ముందు ఇక్కడ కలపాలి ఫస్ట్ ఎర్త్ కలిపి తర్వాత తీసుకెళ్ళి నువ్వు నోట్లు కలుపుతావు ఫేస్ కలిపితే వేరే విషయం దీన్ని కలిపి తర్వాత దీనికి ఒకవేళ వాళ్ళు గబుక్కనే ఆన్ చేసినా కూడా ఫీజు కొట్టేసేది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫీజు చిన్న చిన్న చీట్స్ మాటి కొట్టేస్తుందని చెప్పి షిఫ్ట్ ఆపరేటర్లు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ల దగ్గర లైన్ మెయిన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఇది మహా డేంజర్ దీని అంత ప్రమాదం ఇంకొకటి లేదు ఎక్కువ గేజ్ పెంచారు ఇక్కడ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగింది అక్కడ ఫీజు కొట్టేదు ఇక్కడ మనిషి కొట్టేస్తాడు అందుకనే మనం చేసే పని అంతా సిస్టమేటిక్ గా చేస్తే ఏం కాదు అదర్ కంట్రీస్ లో చూడండి వాళ్ళు ఎంత సేఫ్టీస్ వాడతారు మనకి ఈ సేఫ్టీస్ వాడక నిర్లక్ష్యంతోనే ఇన్ని ప్రమాదం ముందుగా లైన్ కి మనం కొత్తగా అపాయింట్ అయినప్పుడు ఆ ఏరియాకి మనం పని చేయాలనుకుంటే ఆ లైన్ కి ఏం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మొత్తం లైన్ తిరగాలి మొత్తం కూడా మనకు స్కెచ్ మన దగ్గర ఉండాలి ఏ పొలి అర్జెంట్ ఏ లైన్ ఎల్సీ కావాలి కావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్ కి ఏమైనా జంపర్లు ఉన్నాయా జంపర్ లేవా ఈ లైన్ కామన్ లైన్ సపరేట్ సపరేట్ లైన్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఆ పేపర్ లో స్కెచ్ లోనే మెన్షన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎర్త్ ఎర్త్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎర్త్ వేసేటప్పుడు కూడా ఎలా కలపాలి ఫేస్ నుంచి నోట్ల ఎర్త్కి వెళ్ళాలా ఎర్త్ నుంచి ఫేస్ కి వెళ్ళాలా తర్వాత ఏ పోలి మీద పని చేసేటప్పుడు ఏ లైన్ కి సంబంధించి ఎల్సీలు తీసుకోవాలి ఎల్సీలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా మనం ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మనం ఎలాంటి కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొత్తగా జేఎల్ఎంఎల్ గా అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు వాయిస్ రికార్డ్ ఈ అధికారులతో మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క మాట కూడా రికార్డులు పెట్టుకోవాలి తర్వాత నేను చెప్పలేదు నేను చేయలేదు అనే ఇది రాకూడదు ఇప్పుడు వచ్చారు పని చేయమన్నాడు అంటే ఏ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఈ లైన్ తిరగలేదు అనుకుందాం చూడలేదు అనుకుందాం నువ్వే అదే ముందుగానే నువ్వు చూసి ఉంటే సార్ ఒడిసా లైన్ మాత్రమే కాదు సార్ దీని మీద కొత్తూరు లైన్ కూడా ఉంది లేదా కొత్త బ్యాట్ ఉంది కొత్త బ్యాట్ లైన్ కూడా ఉంది మనం ఈ ఒడిసా లైన్ మీద పని చేయాలంటే కొత్త బ్యాట్ లైన్ కూడా ఎల్సీ తీసుకోవాలి సార్ ఏమైంది అధికారి అయి ఉండొచ్చు బట్ చెప్తే తప్పే ఉంది అదే నీకు ఈ అవగాహన లేకపోతే బాబు ఏ గారు ఏమైనా తప్పు చేశాడా ఈ కొత్తగా లాగారే ఆమె లైన్ అంటే ఏ గారు తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ ఒకవేళ ఈ కొత్తగా ఏరియాలో ఈ లైన్ మ్యాన్ ఎల్లయ్యో ఈ లైన్ చూసుకోకుండా ఈ పోలు మీద ఎక్కి పని చేయమన్నాడు ఈ పోలు మీద ఉన్న ప్రాబ్లం క్లియర్ చేసి ఈ పోలు మీద కూడా ఎక్కేస్తారు అన్స్పెక్టర్కి తెలియక అదే కొంత నువ్వు ముందుగానే లైన్ తిరిగి ఏ లైన్ ఏడదా కూర్చుని నేను తెలిసి ఉంటే నువ్వు పైన ఉన్న అధికారులు అయినా సరే పూర్తిగా చెప్పగలవు సార్ ఈ లైన్ మీద ఈ ఒక్క లైనే కాదు ఈ ఫీడర్ ఒక్కటే కాదు ఇంకొక ఫీడర్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనం చేయాలంటే ఇది కూడా తీసుకోవాలి సార్ తీసుకున్నారు లేదు అదే కింద ఎర్త కలిపాం కదా కింద అయిపోయింది ఇక్కడ ఎర్త కలిపాం ఎట్లా కలపాలి దీని బుడి గంట కలపకూడదు వేరే టచ్ చేసిన తర్వాత ఓకే కలిపాం కదా ఇలా ఇలా టచ్ చేయాలి ఎర్త వేరే బుడి ఇలా టచ్ చేయాలి ఓకేనా ఇది దీని మీద వర్క్ చేసాం వర్క్ అయిపోయింది దిగి వచ్చేటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ దీన్ని తీసేయాలి ఇక దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇట్లా దీన్ని తీసి మళ్ళీ దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు ఓకే ఇలా రావాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత కింద ఉన్న కనెక్షన్లు తీసేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసామంటే ఇప్పుడు మనకు సేఫ్టీ ఉంటుంది ఇంకేదైనా రేజ్ చేయండి రేజ్ చేస్తేనే కొత్త పాయింట్లు వస్తాయి దాని గురించి నేను చెప్పేది ఒకటే లైన్ లో వరకు ఒంటరిగా వెళ్ళొద్దు మెయిన్ ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒంటరిగా వెళ్ళొద్దు మీకు ఆల్రెడీ మీకు సంబంధించినటువంటి 
విద్యుత్ శాఖ సంబంధించి ఎవరో ఒకరు ఉంటారు లైన్ మ్యాన్ ఎల్ఐ గారు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి వెళ్తాం అని అడుగు చేసుకోవాలి నువ్వు ఒక్కడ వెళ్ళండి కుదరదు అర్థమైందా లోకల్ పర్సన్ కూడా పక్కన ఉంటే ఇక ఎలాగైనా ఇన్విటేషన్ చేయాలి బట్ ఇన్విటేషన్ చేసి ఉండాలి అర్థమైందా ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా జరిగినా మనం ఏం చేయగలం ఏం చేయలేము అదే పక్కన సపోజ్ ఈ లైన్ కి టవర్ లైన్ క్రాసింగ్ ఉంది ఇండక్షన్ ఎలా వస్తుంది తెలుసా పట్ట పట్ట వస్తుంది నువ్వు ఇలా టచ్ చేయగానే నుప్పులు వస్తాయి నుప్పులు రేగుతాయి మామూలు రావు అప్పుడు నీకు అర్థమైపోయింది ఎర్త్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందని అదే నువ్వు దీన్ని డైరెక్ట్ టచ్ చేస్తే షాక్ కొట్టేసి అట్ట అని చెప్పి దీంట్లో పవర్ ఆపేస్తారు అటు పక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపేసి ఇటు పక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపేసి లెవెన్ కేవీ లైన్ పూర్తిగా ట్రాన్స్ సబ్ స్టేషన్ డెడ్ చేసినా కూడా టవర్ లైన్ క్రాసింగ్ ఉన్నప్పుడు అది క్లియరెన్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఎర్త్ ఇలా పెట్టినప్పుడు పట పడ 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 సౌండ్లు వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఈ వైర్ మీద ఆయన పని చేయకూడదా మరి పని చేయాలి తప్పదుగా అలాంటప్పుడు ఎర్త్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవాలి ఎర్త్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి నువ్వు ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇలాగని కలిపేవంటే అంతలాగా నుప్పు రావాలి రేగేళ్ళ అయిన కూడా నీ మాటిని అదే నువ్వు ఇక్కడ నిర్లక్ష్యం చేసావంటే దాని మాట మనం అనాల్సిందే అది ఏం చెప్పి తెచ్చి చేయాలి ఇంటికి వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోవాలి పైకి వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోవాలి ఎంత స్వెట్ వచ్చినా ఏం జరిగినా నువ్వు ఈ సిస్టమ్ లో ఫాలో అయితే నీకు ఏం కాదు అర్థమైందా స్వెట్ వచ్చేవాళ్ళు కంటిన్యూటీ పోల్స్ ఎక్కాలంటే మనం ఎలాగ ఉండనే ఉండే పోల్ క్లాంపులు మనం తీసుకొని వెళ్ళి వాడుకోవచ్చు ఓకేగా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఓకే అంతా క్లియర్ గా ఓకే ఈ విషయాలు అందరు తెలుసుకోండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏపీ పోల్ క్లైంబింగ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అని ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఏదన్నా పరిస్థితులు మనకి ఈ లైన్కి సంబంధించి ఏ విషయాలైనా సరే నేను ఇలాగే అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను పోల్ ఎక్కే విషయాలు కానీ తర్వాత ఎలా ఎక్కలే ఎక్కలేని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు పని చేసేవాళ్ళు కూడా పొరపాటుగా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ విషయాల్లో కూడా మనం కొంత అవగాహన కల్పించాలని మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు మన దగ్గర రాలేని వాళ్ళు కూడా ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఇవన్నీ కూడా మనం పెట్టడం జరుగుతుంది వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ బెల్ ఐకాన్ కొడితే మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది 